días. Muy buenos días. Pasa la una del mediodía ya. En esta mañana soy Taxi Soul y esto es A Pie de Calle. Esta mañana venimos a hablar de música en un plano muy personal. Hablamos de distintas influencias que han marcado toda nuestra infancia, a las cuales debemos todo nuestro pasado musical. Y por eso hablamos de influencias mainstream de la música. Ya sabéis que nos podéis escuchar en esta 102.1 FM de lunes a viernes en esta radio Corazón Tropical. También nos podéis encontrar en nuestro live este corresponde a la cuenta de Facebook a pie de calle en donde nos podéis encontrar en vivo y donde tengo el orgullo de pasar a presentaros a este estupendo equipo de hoy. ¿Qué tal Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Alex, muy buenos días. Hola, buenos días compañeros. Justo debajo de él tenemos aquí a Jesús. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Y justo debajo mío aquí tenemos a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Muy buenas, Emi. ¿Cómo estamos hoy? Y aquí andamos prestos a hablar de música, pero no mejor que tú. Veo que estás ahí mascando tranquilamente y ricamente. Eso tiene buena pinta. Es de... que está re rico. <risa> hablar en concreto esta mañana de todas estas referencias que nos han atestiguado a lo largo de toda la vida y que han supuesto... Pues todos esos momentos en los cuales, pues estando en el coche, estando en la ducha o estando en el salón, sencillamente escuchando una película o un disco, hemos podido captar como referencias musicales. Tengo el gusto de contar con, con varios músicos en este programa que pueden hablar de, de estas influencias. Pero justo entrábamos en este programa con un mix eh, acerca de una canción de Wannabe de las Spice Girls. Pudiendo hablar de las Spice Girls, ¿para qué íbamos a hablar de otra cosa? Miguel, ¿cuándo escuchaste por primera vez a las Spice Girls y te cautivaron <risa> profundamente? Su primer concierto estuve en primera línea, eh, tuve esa suerte. Además, pude darles la mano y recibir un beso de cada una. Oh, yeah. Y bueno, actualmente todos los días, media horita de Spice Girls me ayudan a llevar el día a día a superar esta pandemia. La verdad es que el, el apoyo debe de ser fundamental y más si se trata de las Spice Girls. Me gustaría preguntarte ahora en serio, Miguel, dentro de, de estas influencias eh, musicales y en este caso, en este programa, te tengo por, por un usuario de la música, ¿cuáles dirías que son los estilos de música, ¿no? O, o, ¿O qué era lo que te gustaba escuchar a ti cuando era niño? ¿Y por qué crees que era así? Bueno, cuando yo era niño, sobre todo lo que escuchaba eran bandas sonoras de series que me gustaban. Sí que empecé cuando ya me gustaba la música más en sí. Tiraba mucho por música clásica y por heavy metal. O sea, tiraba por un extremo y otro, la verdad. Hablaríamos entonces de que... Eh, incluso dentro de, de, del campo de cualquier persona ¿no? de conocimiento, la música siempre está presente. En nuestro caso, pues el origen es muy diverso. Por ejemplo, en el mío en particular, comenzó en, en viajes largos de coche, ¿no? que en los cuales había que paliar esta, esta tesitura de tener que hacer tantísimos kilómetros con algún divertimento y la música se antojaba el perfecto, ¿no? Era algo con lo cual podías escuchar, aprender idiomas, ¿no? En mi caso, por el gusto a la música americana en concreto, y desarrollar eh, todo, un, todo un campo de conocimiento acerca de no solo cómo cantar y cómo intentar berrear en estas primeras ocasiones, sino cómo, cómo definir qué era lo que, lo que gustaba. Y a mí los clásicos del soul, Stevie Wonder, eh, eh, Bob Marley, diríamos Little Richard, incluso Elvis, eh, supusieron estos primeros ejemplos. Eh, me gustaría saber acerca de nuestros, de nuestros contartulios de hoy, ¿cuáles dirían que son esas primeras experiencias con la música? ¿Quién abre este melón? Pues yo no, yo no sé si atreverme, porque lo mío era bastante terrible. Yo, mi, mi, mi primera experiencia con la música fueron, mmm, a lo mejor la música que escuchaban mis tíos, que muchas veces eh, mi tía pues, tenía cintas de mecano, entonces yo de lo primero así que escuché o que recuerdo que he escuchado era mecano. O 
Aqua en su día, si os acordáis de, del grupo de Aqua, ¿vale? Que, muy turbio, que bueno, muy turbio. Muy, muy turbio todo, pues. Pero bueno, pero a mí, yo tengo muy buenos recuerdos de esa época, ¿no? Entonces, digamos que de ahí ya pasé, lo que sí que pasé fue porque otro de mis tíos eh, escuchaba mucho rap y me acuerdo que el primer CD de rap que él me dio fue de Fran T, 90 kilos. Y a partir de ahí me empecé a comer un montón de cosas de rap porque me encantó. Y hasta, vamos, de hecho, pues fue cosa de los siete años hasta los doce estuve bebiendo rap español de, de todas las vertientes que había o que pasaban por mi mano, de, lo, de los grandes que había en la época, de Zatu, de Zenith, de Triple X, de, bueno, incluso, incluso grupos como Cypress Hill, que te lo mencioné, que vale, que tienen sus discos en, originalmente en inglés, pero también sacaban sus versiones en español. Y bueno, pues fui bebiendo de eso hasta los 12 y luego posteriormente ya con la entrada del de, de primer disco de Linkin Park me enamoré del nu metal. Y a partir de ahí pues ya ha sido metal prácticamente mi a vida. A partir en de ahí nos pinchamos Rage Against the Machine en vena y a muerte. Y todas las vertientes de metal que pueden llegar luego a mis manos, hay unas que me gustan más, otras que me gustan menos, evidentemente. El heavy, por ejemplo, el heavy metal no es, no es de lo que más me apasiona. Pero sin embargo sí que hay algunos grupos que, que he escuchado, pero yo tiro más por el trash, por el black, por el nu metal. Y esas son las vertientes que a partir de ahí pues creo que me han definido un poco a la hora de, de cómo canto no hoy en día. Que eso es de hecho muy importante porque uno se alimenta también en cuanto a las entonaciones y a la manera de, de enfocar su instrumento, sea este la voz o sea cualquier otro tipo de... de cualquier otra variante del mismo, ¿no? Eh, sí. A la hora de interpretar de uno mismo llevar a cabo esta música. Eh, yo, por ejemplo, por ejemplo, a lo mejor no he llamado tanto el heavy metal porque mi voz no es tan aguda para poder llegar a hacer todos esos chillidos y todos esos... ¿sabes? Pero mi voz sí que es grave, es rota. Entonces todo lo que tiene que ver con, con romper, con hacer guturales, con llevar del melódico a un melódico muy roto, a un gutural, todo siempre me ha apasionado mucho. Todo, todo es, es de lo que he bebido, ¿no? en mi caso, en mi caso particular. Diría, a continuación me gustaría, Jesús, eh, ¿tú cuál crees que es el primer toque con la música? ¿Cuál es ese primer flasazo? Yo creo que mi, mi primer contacto con la música fue el hecho de que me pusieran a... de que me en, empezaron a enseñar música desde que era muy pequeño. Yo con, con seis años empecé a estudiar trombón. Entonces diría que realmente los eh, algunos artistas renacentistas y clásicos y luego algún rollo así yasero moderno y tal han sido quizá lo que más me influenció cuando empecé más más que la influencia es el hecho de que fue lo primero que mi primer contacto con la música de forma directa o sea uh -huh. todo el mundo ha escuchado sintonías de series de dibujos animados etc 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 pero diría que las primeras cosas que escuché eran lo que tenía en casa y lo que tenía en casa era que estudiaba música entonces era lo que me llegaba Henry Parcel, sobre todo, Bach, cosas así. Y luego también eh, la influencia de mi hermano mayor, que era más heavy que el viento. Y entonces yo desde que tenía 5 o 6 años ya tenía contacto directo con los Judas Priest, con Manowar, con, con los Guns N' Roses. Entonces de... O sea, ya tenías, que tenía todo cinco, el armamento, seis años ya... ya tenías Dime. todo el armamento a mano desde muy pequeño, por lo que veo. No, pues ¿Qué pasa? Que en mi familia todo, todos son músicos, eh, unos en más medida y otros en menos, pero aquí todo Cristo sabe tocar alguna cosa, ¿sabes? Y el que no como mínimo canta. Entonces al final, pues yo qué sé, es que mamá música desde el minuto uno. Mi padre le molaba un montón el rock clasicote, ¿sabes? La Creedence, los Eagles, los Beatles... Que yo creo y... que son del gusto además de toda la generación de nuestros padres, porque ellos precisamente claro. de lo que han mamado ha sido de eso y eso era lo mainstream aquel en, en aquel entonces. Y luego eh, mi hermano era más punky y le molaban cosas un poco más, más de finales de los 80, principios de los 90. Si es que es eso, o sea, yo es que ya desde pequeño ya estaba escuchando Pantera y estaba escuchando a los Manowar. Así que... <risa> Pero luego la verdad es que a mí me pasó un poco como a Robert, yo me metí mucho dentro del mundillo del rap. Y cuando descubrí el chandaleo y el nu metal y tal, pues eh, ahí fue cuando decidí que me interesaba más hacer música moderna que hacer música clásica. Pues yo estuve estudiando, aunque empecé con el trombón, realmente me pasé a la trompeta al par de años de estar haciendo trombón. Y luego y ya cierto... con la trompeta estuve tocando eh, hasta los 
16 o 17 años, poco antes empecé a tocar el bajo en una banda en la que Robert cantaba en la banda y yo tocaba el bajo. Yo tocaba el bajo simplemente porque era lo que no teníamos. A mí Esto me daba la cuenta que, que yo lo que quería hilar, era hacer zapatilla. Esto es una cosa que quiero hilar contigo, Jesús, porque eh, es verdad que yo a lo mejor no he tenido tanta influencia de música en mi casa, pero sí que en cierta manera la tuve en la casa de Jesús porque me pasaba muchos días allí. Y esto es una cosa de que yo, por ejemplo, empecé a tocar trompeta cuando, poco, vamos, ya llevaría a lo mejor Jesús, no sé si algún año o dos años tocando, y posteriormente que yo me juntaba con Jesús y a mí me gustaba el, el hecho de la música, yo, yo estudié trompeta con él durante algunos años. Y luego posteriormente pues ya nos ligamos al metal y, y ahí se acabó se. Sí, hombre, yo seguí un montón de años, yo hice como 14 años de trompeta o algo así, una locura, yo toqué la trompeta un huevo de años. Eh, pero nunca le puse especial interés y es un instrumento muy, muy sacrificado. Realmente no eres bueno si no le echas un huevazo de horas. Entonces, pues realmente yo decía, no es un instrumento que me apasione y no me divierte especialmente la música que tengo que tocar ni me resulta especialmente atractiva, salvo... De te... A lo mejor tenías que tocar 15 obras para una audición y de las 15 obras me gustaban dos, ¿sabes? Y las otras tres eran mero trámite, era porque tenía que tocarlo, no porque yo quisiera pero cuando descubrí el mundillo de la zapatilla la cosa cambió bastante, porque yo quería dar leña. A mí me daba igual el instrumento, yo lo que quería era liarla, ¿sabes? Y, y acabé tocando el bajo porque al final era lo que no había en la banda. Luego ya Mira. cuando me di cuenta de que el bajo carece de protagonismo y, y yo quería estar en el centro del escenario, pues me cambié a la guitarra. No, y luego ya curioso, aprendí, aprendí, que... aprendí con los años que, que el trabajo que hay detrás, el trabajo de base rítmica es igual o incluso más atractivo y volví a retomar el bajo, pero sí que estuve una temporada dándole mucho a la guitarra y dejé el bajo de lado. Pero bueno, ahora digamos que como que toco, toco ambas cosas, según me dé. Es curioso cómo despegaste, porque me acuerdo que todos teníamos la figura de Jesús como bajista... ¿No? Y ya le habíamos, pues no sé si llevaríamos un, un año, un año y pico ya, y él era bajista. Y a partir, no sé si fue a raíz de que o, otro, uno de los, otro de los guitarristas que teníamos, porque solíamos tener dos guitarras en el grupo, uh -huh. se piró alguna cosa y tuvimos algún amigo que podía cumplir, cumplir con lo del bajo. Él dijo, yo he estado en mi casa tocando un poquito así, viendo a mi hermano y tal, no sé qué, y creo que le puedo dar. Y joder, si le pudo dar. Fíjate a dónde llega el cabrón. Dentro de estas experiencias, por eso me gusta comentarlas, porque yo sé que son extra desarrolladas. Máster, acerca de, de las tuyas de, de inicio, ¿dónde, ¿dónde, o sea, la leyenda del Master Music, dónde nace? ¿Dónde empieza la M de Music? Pues eso la verdad que es una historia un tanto perturbadora y hay que remontarse a Twenty, pero creo que eso ya se hablará en, en otro programa porque eso es muy turbio. Eso hay que venir mentalizado con tiempo. <risa> eso para, <risa> para hablar de la gana, historia master, del no máster. Eso para hablar de la historia <risa> del máster. Pero el inicio del music... Pues he de decir que yo voy un poco por la otra parte. Tú decías que todos nuestros padres han creado con rock clásico y demás, pues en mi caso no ha sido. En mi caso mis padres ha sido pop y música disco. Ah, Eso de Bonnie M y Herdwin and Fire en casa ha estado sonando. Ah, muerte. Y para lo que hubiera en el momento, eso sí. Pero un poco también, como decía Robert, un punto de inflexión en cuanto a la música, en lo que te dejan un álbum y desde entonces cambia todo. Fue cuando, cuando mi tío me dejó un álbum de canciones recopilatorias del Zeppelin. Eso, eso para mí fue descubrir un mundo nuevo. Ojito. Y, y sí, sí, desde luego marcó todo el, todo el punto de partida para coger y escuchar otros géneros que resultan interesantes o que recordarías, al final han ido gustando más. ¿Recordarías en este momento alguna canción especial de ese, de ese álbum de recopilación? El Black Dog, por ejemplo. Es que, ¿cómo olvidar un tema como el Black Dog? ¿Y por qué, es, es, ¿por qué Black Dog? ¿Por qué dirías Black Dog? Porque es muy perro. <risa> no, pues todo el, el ritmo de la guitarra, las voces, los solos, me parece me parece incluso que podría ser un poco progresivo si, si también te pones a cogerlo con... con bueno, tranquilito. Si, lo coges si va muy bien progresivo, le hace pelín también, eso es así. Sabía que iba a decir algo. <risa> Claro, claro, es que de ahí viene todo. Pero y... no sé, desde luego sí que, que, que eso, que, que me marcó. Ya que metéis eh, dentro de este pack al progresivo una vez más, eh, me veo obligado a preguntar, ¿no? 
porque, eh, por ejemplo, hasta hace, hasta hace unas semanas, esto es así, que hablamos del concepto de música progresiva, yo lo había oído en muchísimas ocasiones, pero no había entendido la, la profundidad del concepto y a lo que hacía referencia hasta que, de hecho, prácticamente hicimos el, el programa, esta review que hicimos de progresivo. Y mmm, se me ocurre que dentro de todas estas primeras referencias musicales, es decir, nosotros somos apenas chavales, ¿no? Chavales normales y corrientes, ¿no? Como Jesús, que de pronto tenía un trombón y eh, en su casa, pues, eh, venía Mozart de vez en cuando a visitarles y a decir, ¡eh! ¿Qué? ¿Vale? O sea... Sí, me echaba a drogar el colacao, no te jodas. <risa> <risa> Ni siquiera era colacao, era gofio y lo sabes. Salvando, acabo, salvando en este caso que, que entraba Tchaikovsky todas las mañanas para decir, a ver, la sinfonía va por aquí. En el resto de casas Sí me gustaría preguntar, ¿en qué momento sois conscientes de que la música que estáis escuchando no es solo música y que consta de un sinfín de estilos? ¿no? O sea, porque podías estar escuchando a un músico y a otro y tú diferenciabas en decir, no, es, es tal o es pascual. Entonces, en función a quienes fueran, ¿no? si fuera un Bob Marley o, o si fuera un Michael Jackson, eh, los estilos eran distintos, pero ¿en qué punto fuisteis conscientes de ello, de que existían estilos de música? Vamos, no es que fuera un experto ni nada, porque, porque yo te digo, por ejemplo, Jesús sí que en casa, como hemos dicho, ha bebido mucho más ¿no? y ha tenido muchos más, referen mucho más referentes para poder hablar de, de estas cosas y se habrá dado cuenta antes de estas cosas que el resto seguramente por ello. Pero vamos, mmm, no hace falta ser un Einstein para darse cuenta de que Aquí hay algo, hay, en, X, en X tipo de música hay un concepto de la base musical es muy diferente, la voz de por sí es muy diferente. Entonces yo creo que desde el principio ya, no desde el hecho de que ya me gustaba el rap o me gustaba el metal o me gustaba la música clásica, ya los concebía como distintos tipos de música no y distintas vertientes muy diferentes entre ellas. Yo creo que desde bien joven te puedes dar cuenta de eso. Yo creo que me pasó que yo, yo de niño solo distinguía entre canciones que me gustaban y canciones que no, ¿no? Y luego aprendiendo, pues descubrí lo, todos los diferentes géneros y tal, y me interesé por unas cosas y otras, y, y ya mucho mayor eh, volví a, a los orígenes y a mi niñez y me di cuenta de que solo hay música buena y música mala, ¿sabes? Que el género es irrelevante. <risa> sí, entonces yo la, la música que no me parece buena la descarto y ya está, ¿sabes? Y escucho música que sí me lo parece. Mira, no, no de eso me puedes hablar, tanto. Miguel. Por eso... De... De Muchas veces me pasa, ¿no? Que la gente se sube a mi coche y me dice, pues mira, lo que decía Alex hace un rato, en mi coche te puedes subir y puede estar sonando Bonnie M perfectamente porque a mí es una banda que me mola más. Entonces, eh, yo qué sé, me mola y ya está, es música disco, a mí me gusta la música disco y hay bandas que me parece que lo hacen muy bien, ¿sabes? Y, y al final es eso, o sea, yo escucho la música porque me, me gusta y a lo mejor dependiendo del estado de ánimo que tenga ese día, pues a lo mejor me apetece escuchar Destrucción y Muerte o estoy fiestero y me apetece escuchar Carly Rae o... es que me da igual, o sea, cualquier cosa, o sea, si la canción está bien hecha... Además, también valoro mucho la música como producto. Es como muchas veces, por ejemplo, eh, Alex ha dicho antes que descubrió a Led Zeppelin. Yo, Led Zeppelin es una banda que por norma general me cuesta mucho digerir, ¿sabes? Pero la valora como producto y digo, es normal que a la peña le guste. Igual que Metallica. A mí no me mola Metallica, pero, pero veo normal que a la gente le guste. O sea, me parece que tienen un factor que lo hace como producto bueno para el público, ¿sabes? Y yo no lo compraría, pero comprendo que la gente lo compre, ¿sabes? Entonces es eso, o sea, yo no valoro la música por... O sea, no pienso en, lo género, en el género que es. Yo lo escucho y digo, ¿mola o no mola? Ya está. Pero sí. de chaval sí lo hacíamos mucho, de hecho lo hablábamos sí. mucho Robert y yo. Que me mola más el chungo core, y me mola más el trash, no sé qué, y al final sí, da igual. A mí me mola la música buena y no core, me mola tío. la mala. Y lo que molaba era definir grupos de metal como, esto es chandaleo. Esto es chandaleo. chandaleo. ¿Qué era el chandaleo, tío? ¿Qué era el chungo core? O sea, tengo que preguntarlo. ¿Chungo core? ¿Cuál pues es? El, el, chandaleo, el chandaleo es el nu metal de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Los Linkin Park, los Tabrut, los Limpizki, <ríe> Korn, todo ese tipo de, bueno. de bandas, ¿no? De ritmos pesados y, y no excesivamente complejos, pero quizá más rebuscado que lo que se hacía en los 80, ¿no? Y mezclado con rap y tal y cual. 
Y el chungo core es básicamente eh, una vertiente del metalcore que, que son los grupos de deathcore, los grupos de, de, de una mezcla ¿no? entre metal y hardcore que son los más brutos, en plan los Carnifex, Wild Sea Sleeps, Heaven Salvern, es decir, las bandas de, de metalcore, pero las bestias bestias. Y dentro de las bestias pues tenemos a bien llamarles las bandas de chungo core, ¿no? Porque, me venía, me porque venía al final son los más malotes de... del género, ¿no? Son gente, son, lo, son los más brutos del género, ¿no? Pues esos son los chungos, ¿no? Y de ahí lo me de venía a la mente core. la canción de Imo Holocaust de, de Death by Stereo, tío, a la cabeza ahí como chungo core total. Para mí eso es hardcore más que chungo core. Chungo core... Es, pues eso, los Heaven Salvern, es chungo core, ¿sabes? O sea, cuando la cuando no, es brutalidad absoluta, no es, no es punk rápido y cabreado, es destrucción y muerte, ¿sabes? Tu máster, dentro de esta definición de estilos, ¿cuándo dirías que los distinguiste? Distinguir, distinguir, joven, pero tampoco era algo de lo que fuera consciente en el sentido de, ah, pues esto es popa, pues esto es roca, pues esto es metal, ah, pues esto es nu metal, esto es... No, es, es un poco iba como Jesús, esto me gusta, lo escucho, me lo guardo y le seguiré dando vueltas, esto no me gusta, pues para quien lo quiera, ¿sabes? Pero esto para mí no. Yo de hecho sí que es cierto que cuando era pequeño, por ejemplo, recuerdo un año... No recuerdo exactamente cuándo lo sacó, pero sé que fue con el álbum de Rainbow de María Carey, que era tremendo, tremendo. Mariah Carey. Bah, tremendo, tremendo, tremendo. Y la movida es que hizo un tema que se llamaba Heartbreaker, eh, en el cual colaboraba Jay-Z. Yo no conocía el rap entonces, ¿vale? Tendría, no sé si tenía siete o ocho años. Y me ponen el tema este. Y sale ahí Jay-Z en el estribillo. She wanna rap with Jay, Jay buzz with Jay, she wanna... Yo lo empiezo a flipar con lo que está haciendo ese menda en ese momento. Yo no había escuchado rap antes. Y dije, no sé qué es esto, pero lo que ha hecho este tío me mola. Posteriormente, como un año después, me coge y me enseña a mi hermana un videoclip que era de la banda Outcast, ¿no? en la que participaba André 3000. Por cierto, un tipo que es un liricista que me encanta. Y, y salían haciendo el videoclip de Roses, ¿no? Entonces vuelvo a ver a un tipo rapeando y es entonces que me dice mi hermana, esto es rap. Pero claro, yo para cuando fui consciente de esto, o sea, antes de serlo, sencillamente no había podido buscar otros, otros eh, intérpretes de, del mismo estilo. Por tanto, no podía haber ahondado en lo que me gustaba. Pero sí que sabía que hasta el entonces, a pesar de no haber podido ahondar en eso, me gustaban lo que decís vosotros, artistas. Artistas en particular que no se sabía exactamente la música, o yo no sabía definir qué música se hacía. De hecho, no fui completamente consciente de que existían estilos de música, precisamente hasta que empecé a bailar. Cuando empecé a bailar me dijeron, esto estamos hablando de con 17 y 18, y digo ser verdaderamente consciente de los estilos. Fue ahí que me decían, no, no, es que esta música está para bailar este estilo de baile. Y, y este otro estilo de baile sirve para tal, no sé qué y no sé cuál, y lo puedes asociar con esto y con esto. Y fue ahí que se alcanzó un concepto acerca de lo que era verdaderamente un estilo de música, para poder profundizar en este mismo y sobre todo saber de antes si me molaba o no. Mis caminos, completamente distintos a los vuestros. Yo no sé en qué universo os habéis metido. Yo he tirado muchísimo por el mundo de, del funk, del soul coincido en el disco, eso sí, de master y coincido en algunos temas clásicos que bien podían escuchar por, por vuestros padres pues lo que mencionabais de la Credence o de artistas, bueno o sea Led Zeppelin también por supuesto que lo habéis mencionado. Bueno, no los Beatles, si... mi padre por ejemplo, o los Beatles Queen, son grupos que han escuchado toda, toda su vida y cuando eres más pequeño no, a lo mejor no eres consciente y tal, pero luego ya cuando te desarrollas más y eso dices Madre mía, qué bien se lo montaban estos, porque Hombre. escuchaban buena música mis padres, sí, sí. de, al fin y al cabo, y mira que no son músicos mis padres ni nada, y sí que tenían buenos gustos, por lo menos. De hecho, en cuanto que fui consciente de lo que era el soul, por ejemplo, eh, y empecé a ver artistas, es que me gustaban todos. O sea, es que era ponerse a Stevie Wonder y me encantaba. Eh, que también vaya voces, ¿eh? Es que Jackie Arreglar. Wilson, Luther Vandross, eh, 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 James Brown, eh, estamos hablando de, de gente que son iconos de, de épocas. Y, y artistas que no han llegado a cundir tanto en éxitos en muchos casos 
como, como otros tantos homólogos que harían lo mismo que ellos en aquel entonces, pero que sin embargo han sido iconos infinitamente más recordados con el paso de los años que, que gente que ha sido más que ha, que ha sido más mainstream, digamos, que ha sido más parte de, de esta corriente principal musical, digamos, esta, esta cultura más, más, más pop. Vamos a aprovechar para hacer un pequeñísimo receso, apenas... Cinco minutos y enseguida estamos por aquí de vuelta con todos vosotros. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de este pequeño descanso. Me gustaría me gustaría hacer referencia eh, a... Bueno, antes de continuar, por cierto, hacer la misma pregunta acerca de, del tema de estilos, Miguel. Se me había, se me había pasado por la cabeza... ¿Tú fuiste consciente acerca de estos estilos, de esta presencia de los estilos de música cuando eras pequeño? Eh, consciente, sí, en el sentido de que detectas que hay música diferente a otra, no en ese sentido intuitivo de la música, sí. Ahora bien, a mí con la música, por la ignorancia, me sucede lo mismo que, que con los colores, ¿no? Que dices, ¿esto qué color es? Es hueso. Bueno, ni, ni hueso ni leches. Esto es esto es gris, claro. Entonces, hay muchos géneros y subgéneros que yo no conozco. Pero, pero bueno, yo en relación a lo que estaban diciendo también estoy totalmente de acuerdo con ese concepto de hay música que me gusta y música que no me gusta, ¿no? Yo de hecho la música la utilizo como placer o, o como terapia, ¿no? De, a veces me siento así y por tanto escucho música en función de cómo me siento, pero hay otras veces que escucho música para forzar un estado de ánimo en particular. Si me quiero motivar, pues me pongo música tal. Si quiero deprimirme en mis dramas, pues me pongo música de no sé qué. Entonces, bueno, eh, yo ya digo, la música que más he escuchado al inicio, desde chiquitillo, era música clásica, después escuché heavy metal, que a lo mejor aquí estoy diciendo heavy metal, pero son grupos que, que no se encajarían dentro de heavy metal, ¿no? O Blind Guardian, Rhapsody, Manowar, y ahora lo que más escucho sobre todo es rock, eh, grupos como... Héroes del silencio, marea, extremo duro, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues consciente de la diferencia de estilos sí, pero no tengo los conocimientos específicos para determinar qué estilo preciso son. De hecho, aquí equivocarse te puede costar una mano. Eh, mencionar el heavy metal y que no sea heavy metal es lo proporcional a que a ti te digan que Obi-Wan Kenobi es, es un pobre diablo que no sirve para nada. Por eso, por eso, con cuidado. Es que Blind Guardian es power metal, ahí cuidadito, ¿eh? Ahí ¿Ves? Ajeta. Ni... No a eso me refiero. Decirte. Blind Guardian a lo largo de su carrera han abarcado demasiadas cosas. Blind Guardian son los Blind Guardian, chaval. Los Manowar son heavy metal, del auténtico. Los Manowar sí. Pero los Blind Guardian, esos tíos han bebido de muchas cosas. Pero cuando dice heavy metal, Jesús dice heavy con J y con B, ¿no? Heavy metal. Claro, coño. Heavy, <risa> heavy de heavy. Heavy metal. Los Maiden, los Judas... So, es heavy. Hablamos Auténtico de... heavy metal de la estepa. Veo... Hay una cosa que, que quiero mencionar, Emi, y sí. es el, el tema de que al principio todos nos dejamos mucho influir porque, bueno, eh, toda la música en cierta manera está ligada a grupos sociales dentro de cuando eres pequeño, ¿no? Pues yo me junto con estos porque escuchan la misma música que yo, tal. Uh -huh. Y es verdad que muchas veces, eh, por estos conceptos, no nos hemos dejado, o sea, nos hemos dejado guiar por lo de es que yo escucho esto porque es lo que me mola y no escuchas otra cosa que igualmente te gusta, pero como no entra dentro de los estereotipos de los que se mete tu gente, pues no lo escuchas. Sí. Y somos incultos, cuando somos pequeños somos incultos en ese concepto de la música y en eso me incluyo, quiero decir, a mí me ha pasado, es decir, yo cuando eso pues iba con mis amigos y mis amigos escuchaban rap y tal y no sé cuántos y escuchaba yo metal y para mí... Cualquier concepto de música electrónica era una soberana mierda. Y luego, joder, hay grupos que no son así. Es verdad, te puede gustar más o menos, pero eh, bueno, siempre hay cosas que te pueden llamar la atención. En mi caso, que nunca me ha llamado la atención el electro. Pero luego ahí tiene grupos como Pendulum, ¿no? Mm. O como Prodigy, Prodigy. Que, que me gustan muchísimo. No son puramente electro, pero son versiones que tienen muy intrínseco al tema de lo que es la electrónica. Y aún así me fascinan. Y eso es un concepto que creo que se debe de, de, de decir por aquí, el hecho de... A vosotros os ha pasado igual, chicos, el hecho de, de que antes os dejabais influir un poco porque erais de un tipo de estilo de gente en la calle y decían, va, pues lo que tú escuchas es una mierda. Y es, somos incultos generalmente, somos yo, niños. Somos yo incultos. creo que a mí eso me ha influido de algún modo, porque coincide la historia que, que sí, que yo también he... O sea, a mí me ha gustado mucho el rap en mi adolescencia, lo he seguido profundamente, había clases... 
en las cuales, eh, pues estando en el colegio directamente, es que me perdía porque me ponía en la mano izquierda al final de la comisura del brazo los cascos para ir escuchando rap, sí, era, era así de toligo, pero bueno, pues estas cosas es, son las que se hacen en la adolescencia cuando piensas que eres un rebelde sin causa y eres único en el mundo. Correcto, y... amigo en el punk. Sí, sí, o sea, esto es así. Y para hablar acerca de la influencia que cobra el factor social, tú fíjate, Robert, yo me llevaba con raperos en Coslada que no querían hacer rap con los de San Fernando de Henares. Hasta ese punto llega. O sea, el concepto era muy simple y se salía de estilos ni de referencia. El este mola más, ¿no? Y el eh, West mola más. Rollo así. Estaba. El oeste mola más. El Coslada <risa> mola más. <risa> Total, COS. COS todo el rato. El rollo era que, que claro, eh, si, si yo me basaba en lo que sencillamente le gusta a mis amigos, yo es que ni, ni podría haber hecho música nunca, en realidad. Y sí que es cierto que al principio me siento identificado con las palabras de Robert de que, claro, tú intentas eh, hacer música e intentas hacer, digamos, tu, tu rollo, eh, pero cobra un factor de influencia importante la gente con la que te vayas. Y a mí al principio me ha sucedido así. O sea, al principio he tratado de, de escuchar otros géneros, pero sí que ha habido un condicionante muy fuerte del rap, precisamente porque me llevaba con gente a la que le gustaba mucho el rap. Sí que es cierto que da la suerte de que hay mucha gente dentro del rap que se da cuenta de las influencias que vienen de atrás y es ahí cuando te das cuenta... Más en un género, por ejemplo, como el rap, que, que hay todo un universo de color y de estilos de los cuales viene incluso lo que tú estabas eh, perpetuando y que se puede dar a muchísimas más cosas, ¿no? Y que tiene una riqueza brutal. Sí que creo que eso llega con el tiempo y no por un factor de influencia social, al menos en mi caso. No. Es madurez personal, exacto, yo creo. Creo, exacto. esa es mi, 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 mi opinión, vamos. Sí, 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 tal cual, coincido, coincido al 100%. O sea, es, es una cuestión de madurez personal en la cual adquieres una serie de experiencias y en base a ellas pues te, te asocias más a lo que te gusta. Y yo sí que me he llevado con gente a la que le gustaba mucho el rap, pero a mí siempre, siempre me ha gustado cantar. Es por eso que yo, a pesar de que la cosa era what you win, what you win, when it, when it, la ley, pues eh, yo iba inevitablemente a decir, no, yo soy el que hace el estribillo, ¿vale? Yo, yo soy el que hace los coritos así guapos, ¿vale? Y el, es mi el rollo. Sugabuga, el sugabuga masculino. ¿eh? Total, total, total. O sea, de hecho, eh, mencionar a un amigo mío, Rubén, eh, DJ Sel, que lo conocéis muchos aquí y que le mando un saludo desde aquí. Eh, que fue uno de los primeros en el barrio, ¿vale? Esto es una historia de neighborhood, de verdad. En la cual oh. él era... era una, oh, shit. Here era, we go again. era un rapero de Sanfer, por cierto, decir. Y yo de Coslada. O sea, ahí había... Eso estaba escrito era, mal. Erais como Romeo y Julieta, me atrevo a decir. Sí, 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 sí. sí. El, el lo el y lo contesco, allí, tío. La cosa es que... El de Madrid. Sí, 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 sí. Totalmente. La cosa es que él... Eh, eh, fue el primero del barrio en comprar un tal box, que esto era un instrumento que forma parte de la G-Funk y que básicamente va de meterse un tubo en la boca y tocar un piano mientras que a través de una Golden Throat pues emite una cantidad de aire proporcional para que el sonido del piano salga de tu boca, vocalizando las palabras que quieras decir. Y eso es, pues una de la, me atrevería a decir, una de las primeras formas de hacer una voz electrónica, incluso en grabación en analógico. Pero es curioso, ¿eh? Porque luego al fin y al cabo, fíjate cuántos estilos maman de eso ahora y tal. Que yo no sé si ahora eso se hace... No lo sé, lo pregunto, ¿eh? Sí. Jesús, ¿tú sabes si eso se hace con el autotune ahora o ese, ese no, es el programa la, que utilizan? La gente que usa tal voz usa sí. tal voz hoy en día igualmente. Exacto. Ah, vale, pero, el pero de un modo es más digital y no diferente. tan analógico. El autotune pretende lo mismo, pero de un modo completamente artificial, claro. A ver, es que un tal box, digamos que para, para que un tal box te suene bien, tienes que tener talento, ¿vale? Y el autotune lo que hace es suplir tus carencias. Correcto. La gente que usa autotune lo que hace es autoafinarse la voz, por norma general, porque no son capaces de afinar sí. ellos por sí mismos, ¿vale? Así es. Entonces, lo que le están haciendo... O sea, el autotune es una manera de salvarle la vida al ingeniero de sonido que tiene que sacar un disco adelante y el cantante es más malo que el SIDA, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace? 
pues eh, le metes, le calzas autotune o melodine a fuego para, para salvarle la vida al disco, porque es que si no el, el, el disco va a ser un completo desastre, ¿sabes? El autotune y el melodine, esa es la función para la que fueron creados, para que los productores de discos no acabasen cortándose las venas. En serio, o sea, lo que pasa es que el, hay gente que le ha dado uso artístico de una forma coherente y, y que han conseguido buenos resultados. Pero, por ejemplo, Cher usó autotune en muchos de sus mejores temas y Cher no necesita No lo necesita para, para nada, nada sí, sí, es correcto. No lo necesita, lo usa porque cree que el efecto de sonido que tiene mola. Y ahora ha venido un montón de gente detrás que carece totalmente de talento y lo suplen utilizando autotune. Es que el efecto del autotune mola. Ya, bueno, vamos a intentar cantarlo sin autotune a ver si eres capaz de afinar dos notas seguidas. Y, y ahí más de uno se las vería. De hecho, hay artistas que configuran su carrera en torno al autotune. O sea, no hay más que ver el caso, por ejemplo, hay, ya que hablaba antes del rap, mencionar a un artista de Arambí en concreto, T-Pain. T-Pain es un tipo que es que no escuchas un solo tema de toda su producción musical en el cual no tenga puesto el autotune. Y además eso es autotune, eso no es... Pero que es que tenéis que daros cuenta de una cosa, el autotune se puede usar así, en plan de se oye o necesitas tanta afinación que suena digital, ¿vale? Pero autotune lleva la voz de Chester Bennington. Y Chester Bennington no es un cantante que a priori necesita autotune. Pero tú te escuchas los discos de Linkin Park y si escuchas con atención, hay cosas que se nota que están retocadas digitalmente. Porque al final, ponerte autotune es como, como ponerle maquillaje a una modelo, ¿sabes? Sí. O sea, sí, que no, no lo, necesita, lo que quieres es que... que el resultado sea absolutamente perfecto. Sí. Entonces tú tienes a Chris Cornell que canta que te caes de culo. Pues si le pasas una gota de autotune, Chris Cornell canta absolutamente perfecto. Entonces, para determinadas producciones te interesa, ¿vale? Que, que en el caso de, de Chris Cornell con Soundgarden y luego en Audioslave nunca hizo uso de eso porque tenía tanto rollo que no hacía falta es que tenía mucha pasar la autotune. En la voz, tío. Pero hay peña que, que ne necesita del autotune no porque canten mal, sino porque quieres dejarlo absolutamente perfecto, ¿vale? O sea, los coros que oyes hoy en día en algunas producciones y dices, madre mía, qué coros más bien grabados, lo que hacía Queen eran coros bien grabados, porque Queen no podían usar autotune, pero ahora hoy en día, y tú Emilio, en mi propia casa lo has comprobado, sí. que con un eh, estudio donde puedas hacer pistas, a nada que tengas orejas te haces unos coros de la leche, pero ¿qué ocurre? Que es que si además les pasas el autotune, esos coros que ya si cantas bien suenan bien de por sí, les pasas el autotune y suenan absolutamente perfectos. A gloria. ¿sabes? Claro, entonces, entonces al final el autotune tiene su utilidad, el autotune es maquillaje, ¿sabes? Entonces tú tienes un, un orangután y le pones maquillaje a mansalva y consigues que parezca Justin Bieber, ¿sabes? Pero si tú tienes a un Justin Bieber y le calzas un poco de maquillaje, simplemente es Justin Bieber, ¿sabes? Yo pensaba que ibas a decir un orangután. Eh, yo qué sé, es que a mí ese chaval no me mola lo que hace, pero me parece que eh. tiene talento. Sí, sí, ¿por qué no? Nah, ya estoy a ver, y aquí es donde entra el tema de lo de la madurez emocional con o sea, la madurez emocional con respecto al tema de cómo vemos la música. Y es que al principio de pequeño a lo mejor yo te podía decir, va, es que esta a mí no me gusta, entonces me parece una mierda. Pero luego eh, hay muchos estilos que yo no escucho y escucho una voz y me parece un torrente de voz y lo que te digo es, mira, no me gusta lo que hace, pero ese tío o esa tía claro. canta que se te, vamos, que se te calma, se te cae el alma al suelo. Y además que eso que... Y, y probablemente lleve autotune esa producción. O sea, las producciones de Justin Bieber están autotuneadas. Hombre. Es que Justin Bieber no es que necesita autotune, es que ya que haces una superproducción, déjala absolutamente perfecta, ¿sabes? Está pagando por si han conseguido que, que Paki Rin... O sea, imagínate el potencial que tiene el autotune, vale. que Paki Rin es por capaz favor, de cantar. No. Por favor, no. Por Dios, no. No. Se me acaba. Y es puro mérito del autotune, ¿sabes? O sea, sí, porque... Sí. Bueno, no hay más que escuchar a Paki Rin, ¿sabes? Menudo jardín te has ido a meter. Seguro que sus oyentes sí, sí. están muy, muy cabreados con nosotros. Bueno, en fin. Eh, hablando hablando de, de pasión por la música, como veo que estamos hablando ahora mismo, eh, se me ocurre que seguro muchísimos de estos artistas que hemos escuchado a través de, de los años luego hayan constituido un ejemplo para nosotros si hemos desarrollado, como son muchos de los casos aquí presentes, el gusto por la música. Y aquí se me ocurriría haceros una pregunta de jugoseo, una pregunta salerosa. Y es si os hubiera tocado 
componer una canción vuestra con algún artista que, que haya supuesto para vosotros una referencia? ¿A quién elegiríais y por qué? ¿Puedo empezar yo? Sí, 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 sí. Pártemelo, pártemelo. Vamos, vamos. Faltaría. Thriller, porque sería millonario, asquerosamente millonario. <risa> y ya está. Que, aparte que es una, una canción que me gusta, pero vamos, o sea, que simplemente como pues, elijo la que más dinero haya generado. Pues la primera que me viene a la cabeza es el thriller. Pero, pero yo digo de elegir tú, componer tú, ¿vale? Una canción, una con can... un artista. Thriller, Michael, eh, Michael Jackson. Jackson. Ah, hubieras la hago yo, thriller. la hago yo, perfecto. Yo hago el thriller y me forro como se forró Michael Jackson, perfecto. <risa> <risa> y además es un buen tema, ¿sabes? O sea, está todo en orden, hombre, ¿sabes? Hombre. Podría, porque puedes pensar, ¿no? En, en lo romántico de, ¡buah! ¿qué, ¿Qué tema compondría yo? El Garden of Life de los Flower Kings, ¿sabes? Hacer algo que realmente a nivel compositivo digas, ¡pas! Que soy Jesucristo, ¿sabes? Pero, <risa> pero el Garden of Life de los Flower Kings es un tema espectacular, pero el thriller ha generado mucho más dinero. Es que y no también se tiene es una buena Jesús. <risa> No sé ¿Qué? si me equivoco, pero lo que él se refería es que creando tú una canción tuya propia, que no, con no, qué no, artista no. hubieras hecho eso, ¿no? Pero, ¿No pero eso? lo ha dicho exactamente. Era para relacionar el artista. Pero ah, bueno. realmente a mí me sirve de ejemplo esto, porque él, quien hubiera elegido entonces es Michael Jackson. Y esto está en hemeroteca. Esto lo sacaré no, no. en algún momento. <risa> esto, esto es así. O sea, a mí me ha encantado. Es que ya, pero cosa. joder, yo, vamos, no me importaría. No, 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 no ahora la, ya no lo puedes modificar. No lo puedes modificar ya en ningún momento, por si acaso se te va ocurriendo a alguien a lo largo del programa. Robert, uh. ¿tú quién dirías? Yo es que me voy a ir a lo fácil en el sentido de por la añoranza, ¿no? Porque el primer grupo que a mí me hizo ver el metal fue Linkin Park. Y el primer, el primer cantante del cual yo me enamoré fue Chester Bennington. Inclusive Mike Sinoda me encantaba por aquellas, porque ya te digo que mi rango vocal no es demasiado agudo, como vuelvo a decir. Entonces, a mí me hubiera encantado, si, si yo tuviera la capacidad de compositor, que no la tengo, ¿vale? El poder hacer un tema junto con Chester y Mike, eh, para mí hubiera sido, pues, eh, pues sí, probablemente ya te digo, tiro de añoranza y, y es probable que se me puedan ocurrir más a lo largo del programa, pero diría que por añoranza son ellos dos. Mike Sinoda y Chester Bennington. Si tuviera oportunidad, en el caso de que fuera a componer una canción, al menos en mi caso en particular, con no con un Michael Jackson, mira, me parecería un buen ejemplo, pero eh, sí que, vamos, o sea, entregaría casi mi mano izquierda con tal de componer un tema con Stevie Wonder. Creo, creo que tiene un gran trasfondo... O... Tanto por lo emocional, ¿no? Como en tu caso, Robert. O sea, quiero decir, porque Stevie no es de entre los que podría elegir el, el trasfondo más profundo. Pero sí que tenía el mensaje más potente, ¿no? Este tipo y lo plasma en Ser Duke. Él dice que la música es un mundo dentro de sí mismo en un lenguaje que todo el mundo puede entender. A mí solo con esa frase, a mí me representa por siempre Stevie Wonder. Y me parece que que hay una manera de, de enlazar su música en cualquier criterio del ser humano, trasciende lo que es en sí el puro estilo musical. Master, ¿tú La verdad, Emilio, es que puedo decir que podría ser interesante que pusieras tu visión en un tema de Stevie Wonder. <risa> Dios mío, por favor. <risa> Hijo Madre de... mía. Hijo hay, de... que ser, hay, que, es, hay que ser cerizo, ¿eh? Para, para soltarse una... <risa> Poco más iba a aportar con tanto talento ahí. <risas> Madre mía. Yo lo que sí que estoy contigo de acuerdo que igual yo mi elección no la hago teniendo en cuenta que es la mejor voz que he escuchado, ni mucho menos. O sea, quiero decir, hay de hecho, de hecho hay voces que me parecen de las mejores que ni siquiera se, ni siquiera se acercan a los estilos que yo suelo escuchar. Pero es que es un factor añoranza en el cual a mí me hizo darme cuenta de que el verdadero estilo que me molaba, que me molaba a mí era, era ese. O sea, la, la cera, como decía Jesús. El, la la zapatilla, el darle, el darle cañita a, a Españita, <ríe> de, de alguna manera. Porque, claro, aquí, joder, es que, vale, hay grupos como Extremo, como tal, como no sé qué, pero ¿cuántos grupos eh, en esa época había de cera de verdad, de, que hubieran salido de aquí, que conocieses o qué tal, porque bueno, luego podemos hablar de grupos estilo Dover y tal, que ya dijeron, bueno, se metieron un poco más en el lío y ni siquiera tenían una voz que rompiese mmm, hacer guturales. 
Hombre, ya, entonces, en para mí, pues. Español, Temple, yo lo tomo un buen ejemplo. ¿eh? Ni siquiera los conozco. Temple, vale, perdón, la muchísimo la más tarde. Claro, yo ahí tenía, ten en cuenta que estamos hablando del año 2000. 12 años cuando sacaron. No sé cuándo sacó el primer disco Linkin, Jesús. Bueno, sacaron el EP en el año 99, 2000, 2001, creo que es el, el Hybrid Theory. El, el, sí, 2001. por eso. Por eso, te digo, pues más o menos ese fue el, el... Ya cuando me empecé, porque claro, tú escuchas lo que te decíamos de pequeño, escuchar los Beatles por parte de mis padres, ¿no? Queen o grupos así, o bueno, incluso mi padre sí que escuchaba más eh, de la música como, la, como el padre de Jesús, la Creedence, Led Zeppelin, etc. Eso, todos esos grupos los bebía mucho. Pero como a mí no me llamaba tanto ese metal antiguo, para mí el, ese heavy metal o ese tal, del que parte todos esos grupos, es como el antiguo. Yo me, me, me encendí con el nu metal y y para mí fue una revelación el tema de la voz de, de Chester. Es, es... Luego ya te digo, hay muchas otras voces y dentro del género que le pegan mil vueltas, pero, pero la suya pues tenía particularidad, una personalidad muy particular. Si hubieras de escoger un compositor para trabajar con él, una canción que pudieras haber, haber interpretado de la manera en la que fuera máster, ¿a quién elegirías? En ese caso, es decir, que no cogería un artista solamente, sino que yo cogería una banda tam también un poco como ha hecho Robert con Linkin Park, pero yo en mi caso cogería Big Big Train. Es, es una banda que es que son sublimes. Toda la, la musicalidad que tienen, los fraseos, los solos, la voz del tío, las armonías, es increíble. La voz de los, tío. Pues yo estoy, o sea, me, me lo descubrió él hace poco, que hablábamos en el de, en el de Progresivo con él, y, y me he enamorado bastante de ese grupo. Sí, sí, no. Y, y si pudiera elegir un tema así de locura, me voy con el Victoria en Brickwork. Es que es, es una locura, es, es increíble. El batería como canta, ¿eh? Y es el batería, ¿eh? Qué claro. Sí, no, y todo el acompañamiento que tiene, que no es, es solamente increíble. guitarra, bajo, batería y un teclado, sino que tienen violines, tienen vientos, tienen de todo. Y van cambiando los instrumentos, además, que, que van sobrados todos. También preguntarle, ¿por qué no, Miguel? Si resultara que, sobrepasando por supuesto la barrera de que tocaras un instrumento en profundidad no y, y a tope... Eh, si hubieras de escoger algún artista que fuera para ti simbólico y con el cual pudieras interpretar alguna de las canciones o componer alguna, ¿cuál artista elegirías? Pues una de dos. O compondría una banda sonora con John Williams o, o ayudaría a Bumburi a alguna de las letras de sus canciones a juntar palabras que nunca esperaría que estuvieran juntas. Mou le gusta este comentario. <risa> A ver si así deja de cogerle las frases a otros. <risa> a ver, es que a Bumburi se le criticó que se influencia de, de las frases de otros autores. Pero bueno, lo que dice él, de alguien te tienes que influenciar, ¿vale? Yo esa, ese argumento se lo compro, ¿sabes? Al final hay, hay raperos que cogen frases famosísimas de temas de otros raperos, ¿sabes? Y, y las utilizan sí. para sus propias canciones. Y se puede considerar un homenaje, ¿no? Pero a mí me gusta darle caña a Bumburi porque sé que al Bowl le, le hago de rabiar y eso me divierte. Sí. <risa> por, eso lo, por eso lo menciona yo diciendo, porque claro, ya, este tema es recurrente. Decir antes de esto que, bueno, teníamos mucho más material preparado en cuanto a, por ejemplo, preguntas que se le pueden hacer a un músico incómodas, eh, cosas que hemos sufrido todos durante, durante la, la interpretación que hayamos querido dar a nuestra, a nuestra vida musical, por así decirlo, pero que me voy a reservar para otro programa eh, para darle caña con esto a modo de conversación porque seguro que muchas de ellas os resultarán divertidas. Además de esto, además de esto creo que, que podremos hablar en, en futuros programas que vengan en relación a todo este tema eh, de hablar acerca de cómo hemos desarrollado nuestro estilo en particular o lo que consideramos que es nuestro estilo bueno chicos, eh, lamento llegar a este punto y tener que cortar tan pronto, pero de seguro insistiremos en este tema en muchas otras ocasiones. Me gustaría, llegados a este punto, eh, despedir, eh, no sin antes mencionar a cada uno de mis participantes en esta mesa. Miguel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. 
Muchas gracias a vosotros. Aprendes un montón de música escuchando, es verdad. Mencionar también a Master. Muchísimas gracias, Master, por estar aquí con nosotros un día más. Muchas gracias, chicos. Ha sido un auténtico placer. Jesús, gracias por estar aquí castigándote la espalda. A vosotros por dejarme de pasar. <risa> y Robert, muchísimas gracias a ti, como siempre, por estar aquí en esta mesa con nosotros. No, un placer, un placer compartirla con, con tales buenos compañeros que tenemos. Chicos, a todos vosotros, a nuestros oyentes, decir que estamos aquí en esta 102.1 FM de lunes a viernes de 1 a 2 y siempre en vuestras orejas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta mañana!